ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்புறம் அதுக்கு அப்ளை அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ இல்லை எக்ஸாம் ஃபீஸ் எவ்வளோ எக்ஸாம் சென்டர் எங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இது ஆக்சுவலாக இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்க போகிற ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜூன் மந்த்தில் வரும்னு சொல்லி வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜூன் மந்த் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இன்கேஸ் எதாவது அப்டேட் இருந்துச்சுன்னா பட் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரிலீஸ் ஆன டிஐ நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் இருக்கிறது தான் எல்லாமே சிமிலராக தான் வந்து இப்போயும் வரும் எக்ஸப்ட் ஃபியூ திங்ஸ் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நோட்டிஃபிகேஷன் தான் விட்டுருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் அது கொடுத்துட்டு அந்த நேம் ஆஃப் த சர்வீஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீஸ் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப் ஆர்டினேட் சர்வீஸ் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நாற்பது ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒன்பது வேக்கன்சிஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து நியர்லி ரெண்டுத்துக்கும் சிமிலராக தான் இருந்துச்சு ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டோடது லெவல் சிக்ஸ்டீன் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரோடது லெவல் டுவெண்ட்டி ஸ்கேல் ஆஃப் பே ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து இப்போ கரண்ட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ அப்போ எடுத்தப்பையும் ஸ்லைட் சேஞ்ச் வந்து இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து டிகிரீஸ் ரிடக்ஷனும் ஆகலாம் இல்லை இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நூற்றம்பது ரூபா நம்ம பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஃபீஸும் நம்ம தனியாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து கம்யூனிட்டி வைஸ் அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி போட்டுட்டாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் சீட்ஸ் வந்து ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நாற்பது இல்லையா அதில் விமன் கோட்டா பிஎஸ்டிஎம் கோட்டா அந்த மாதிரி ஒரே கம்யூனிட்டியில் நிறைய டிவிஷன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு இப்போ ஜிடியில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் இருக்கும் செவன் பிஎஸ்டிஎம் அதாவது தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு ரெண்டு சீட்ஸு அப்புறம் ஜிடிலேயே விமனுக்கு தனியாக மூணு சீட்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி பிசியில் ஜென்ரலில் வந்து சிக்ஸு அப்புறம் விமனுக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சீட்ஸ் இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டில் ஒன் சீட்டு பிஎஸ்டிஎம்க்கு ஒன் இந்த மாதிரி எல்லா கம்யூனிட்டிலுமே வந்து டிவிஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வர நோட்டிஃபிகேஷன்லையும் இந்த மாதிரி விமனுக்கு தனியாக டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸுக்கு தனியான்னு எல்லா டிவிஷன்ஸும் கொண்டு தான் இந்த வேக்கன்சிஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இயருக்கானது எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது தான் தெரியும் லாஸ்ட் டைம் வந்து நாற்பது பேர் எடுத்திருக்காங்க இதே மாதிரி ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக நைன் சீட்ஸு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சம் பிளேஸஸில் விமனுக்கு தனி சீட்டு பிஎஸ்டிஎம்க்கு தனி சீட்டு அப்புறம் ஜென்ரலில் ரெண்டு தென் பிசி ஜென்ரலில் வந்து ரெண்டு எம்பிசியில் ஒன்று எஸ்சியில் ஒன்று இந்த மாதிரி டோட்டலாக ஒன்பது போஸ்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரும் இதில் வந்து எந்தெந்த டேட்டில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த டேட்டு அப்புறம் அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் என்ன பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்புறம் எக்ஸாம் எக்ஸாம் டேட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துடும் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே நல்ல தான் நடக்கும் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று நம்மளோட சப்ஜெக்ட் பேப்பர் நீங்கள் இன்கேஸ் ஃபார்மசி படித்தீங்கன்னா ஃபார்மசி சிலபஸ் இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படித்தோங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸ் இருக்கும் இல்லை பயோடெக் படித்தோம்னா பயோடெக் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிலபஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமாக வரும் அது வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர் அது எப்போ நடந்திருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் அப்போ மார்னிங் டைமில் நடந்திருக்கு டென் ஏஎம் டு ஒன் பிஎம் த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் நடந்திருக்கு சப்ஜெக்ட் பேப்பரு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இது வந்து ஜிகே அப்புறம் நம்மளோட ப்ராப்ளம் சால்விங் இல்லை மேக்ஸ் அபிலிட்டி அதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் டெஸ்ட்டாக வைப்பாங்க இது வந்து டூ தேர்ட்டி பிஎம்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி பிஎம் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு சேம் டேட்டில் ஸோ ஒரே டேட்டில் தான் சப்ஜெக்ட் பேப்பரும் நடக்குது ஜென்ரல் பேப்பரும் நடக்குது மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றாவே எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் போத் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் இதுக்கப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் குவாலிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஏஜ்
அதாவது நீங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸை வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இது வந்து நோ ஏஜ் லிமிட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நார்மலாக சிக்ஸ்டின் சொல்லுவாங்க பட் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் கேட்டகரிக்குள்ளார வந்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்மிங் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி அதாவது ஜென்ரலில் இருக்கவங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓன்லி ஸோ தே ஷுட் நாட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளிகபிள் அதாவது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் ரெண்டுத்துக்குமே ஜென்ரலில் இருக்கவங்களுக்கு முப்பது வயசுக்குள்ளார இருக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாருக்குமே ஏஜ் லிமிட் கிடையாது அண்டு இங்கே மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து இப்படி ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுலேயும் ஒரு சிலருக்கு வந்து கன்சஷன் இருக்குது அது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு அங்கே கொடுத்துருக்கிற ஏஜ் லிமிட்லேருந்து டென் இயர்ஸ் ஓவர் அண்ட் அபோவ் த மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னா இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஜென்ரல் அப்படின்னா முப்பதுங்கிறது நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் எழுத முடியும் இன்கேஸ் நீங்கள் கேட்டகரியில் ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி எயிட்டுங்கிறது நீங்கள் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் இதில் அப்ளை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் எக்ஸரிஸ்மெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இந்த ஏஜ் கன்சஷன் வந்து காமன் டு ஆல் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் த அபவ் மென்ஷன்ட் ஏஜ் கன்சஷன் வில் நாட் அப்ளை டு த எக்ஸரிஸ்மெண்ட் அப்ளிகன்ஸ் ஹூ ஹாவ் ஆல்ரெடி பீன் ரெக்ரூட்டட் டு எனி கிளாஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் கேட்டகரி ஸோ வேறு ஏதாவது கிளாஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் கேட்டகரியில் ஆல்ரெடி இவங்களை ரெக்ரூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜ் கன்சஷன் வந்து இவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஏஜ் லிமிட் அண்டு ஏஜ் கன்சஷன் யாராக இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுக்கு அடுத்து எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு என்ன எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் தேவை அப்படின்னா டிகிரி இன் ஃபார்மசி அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி பேசிக்காக முடிச்சுருந்தால் ஓகே இல்லை ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் சயின்ஸில் ஒரு டிகிரி இல்லை எனி டிகிரி இன் மெடிசன் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜி இல்லை மைக்ரோ பயாலஜி முன்னாடி பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லிவிட்டேன் பயோடெக்னாலஜி இல்லை மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜி இல்லைனா மைக்ரோ பயாலஜி ஏதாவது ஒரு டிகிரி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எய்தர் டிகிரி இன் ஃபார்மசி விச் இஸ் பி ஃபார்ம் இல்லை டிகிரி இன் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இல்லை டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இது மூணில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு டிகிரி பண்ணியிருந்தாலே போதும் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் பட் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தேவைப்படலை ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபார்மசி டிகிரி இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி வித் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இது முடித்த பர்சன் அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஃபார் நாட் லெஸ் தென் ஒன் இயர் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு குறையாமல் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இந்த டிகிரி வச்சுருக்கு உங்களுக்கு இல்லை இன்கேஸ் உங்ககிட்ட டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கணும் மினிமம் நாட் லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க உங்கள் டிகிரியை பொறுத்து ஒன் இயரோ இல்லை டூ இயரோ வந்து ட்ரக் அனாலிசிஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் விஷன் அப்புறம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம நியூ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் நாலேஜ் இன் தமிழ் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாடில் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறதுனால தமிழில் வந்து அடிக்கேட் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தமிழுக்கு வந்து தனி எக்ஸாமே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தமிழ் வந்து நீங்கள் நம்ம பேசிக் க்ரைட்டீரியா வந்து பாஸ் பண்ணி ஆகணும் இன் ஆர்டர் டு பி எலிஜிபிள் ஃபார் த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் போஸ்ட் இதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் பார்க்கலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 
அதுக்கும் ஃபீஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தான் அதாவது நீங்கள் சிங்கிளாக அனாலிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மட்டும் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஃபீஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ கன்சஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எஸ்சி எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் அதாவது ஃபுல் அமௌண்ட்டும் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீங்கிறது எல்லாருக்குமே காமன்லி அப்ளிகபிள் அவங்க இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன் டெஸ்டிடியூட் விடோ ஆஃப் ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் அவங்களுக்கும் ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு சில திங்ஸ் அவங்க நோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எம்பிசி இல்லை டி நோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டி பிசி பிசிஎம் இவங்களில் வந்து த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஃபார் அப்ளைங் திஸ் எக்ஸாம் ஃபார் அப்பியரிங் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் அந்த த்ரீ சான்சஸ் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் ஃபீ வந்து எக்ஸம்ஷன் ஆகிடும் இதே மாதிரி தான் எக்ஸரைஸ் மேனுக்கும் டூ ஃப்ரீ சான்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து எக்ஸம்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ எக்ஸம்ஷன் அப்புறம் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைனில் நெட் பேங்கிங் அந்த மாதிரி க்ரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாமே இருக்கும் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாம் ஸோ எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து மார்னிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் நடக்கும் இல்லையா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் மார்னிங் டைமில் நடக்கும் அதுக்கு டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்கேஸ் ஃபார்மசி இல்லை ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் சயின்ஸ் முடிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து வரும் கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜிக்கு தனி சிலபஸ் தனி கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் எம்டி மைக்ரோபயாலஜிக்கும் தனி சிலபஸ் தனி கொஷின் பேப்பர் இதே மாதிரி தான் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இல்லை கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் டைமில் டூ ஹவர்ஸ் நடக்கும் இதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு மார்க்கு சப்ஜெக்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இதில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்புறம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் டூ ஹவர்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கான எக்ஸாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் பேப்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸோடு சேர்த்து இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓவரால் வந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் இந்த ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்ஸில் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் செலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு மினிமமாக வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறத எடுத்துருக்கணும் ஃபார் தீஸ் கம்யூனிட்டி அதாவது மினிமம் மார்க்குங்கிறத வந்து ஆக்சுவல் செலெக்ஷன் மார்க் கிடையாது ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் செலெக்ஷன் மார்க் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இருந்தவங்களுக்கு தான் மோஸ்ட்லி வந்து இதில் செலக்ட் ஆகியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து பாஸ் மார்க் மாதிரி லைக் இந்த மார்க் எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்து செலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான மார்க்கு பட் கட் ஆஃப் மார்க்குங்கிறது இது கிடையாது இதிலேருந்து கட் ஆஃப் மார்க்குங்கிறது வேறியாகும் இது வந்து மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் அப்புறம் ஓரல் டெஸ்ட் இதெல்லாம் முடித்து நீங்கள் டோட்டலாக எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் செலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதாவது இப்போ டோட்டலாக ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் இல்லையா ஃபைவ் செவன்ட்டிக்கு நீங்கள் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன்ட்டி இல்லை ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதில் அதுலேயும் வந்து கம்யூனல் அலாட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா ஸோ கம்யூனிட்டி வைஸ் அவங்க வந்து ஹையஸ்ட் மார்க்லேருந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அதில் யார் எண்ட் ஆகிறாங்களோ அதை தான் வந்து கட் ஆஃபாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் ஈச் கம்யூனிட்டி அப்புறம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி திருநெல்வேலி சேலம் தஞ்சாவூர் வெல்லூர் விழுப்புரம் இந்த மாதிரி ஒன்பது இடங்களில் சென்டர்
எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே போனோம்னா சிலபஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ சிலபஸ் ஃபார் ரிட்டன் எக்ஸாம் அப்ஜெக்டிவ் டைப் இதில் ஃபார்மசி ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இது டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லி ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜி முடித்தவங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு தனி சிலபஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் எம்டி மைக்ரோபயாலஜி முடித்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் தனி சிலபஸ் இருக்குது தென் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி முடித்தவங்களுக்கு தனி சிலபஸ் கெமிஸ்ட்ரி முடித்தவங்களுக்கும் தனி சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி அவங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரும் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வரும் அப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்தோம்னா ஃபுல்லாக வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸு ஜாக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரி தென் பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமி நேஷ்னல் மூமெண்ட் ஆப்டிடியூட் மென்டல் அபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிலபஸ் இருக்குது இதையும் வந்து நம்ம மஸ்ட்டு வந்து படிச்சுக்கணும் இது கூட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தமிழையும் நம்ம வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் டென்டேட்டிவ் டைம் லைன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து ஜூலையில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிவி ஆகஸ்டில் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வெரிஃபிகேஷனும் அப்பயே நடந்திருக்கு ஓரல் டெஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து செப்டம்பரில் நடந்து ஃபைனல் செலெக்ஷன் வந்து செப்டம்பர்லேயே முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஜூலையில் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறமா ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃபைனல் செலெக்ஷன் லிஸ்ட் வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கான ஸ்கெடியூல் போட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கும் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இப்போ எக்ஸாம் வந்து செப்டம்பரில் நடந்துச்சுன்னா மேபி அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து வரதை பொறுத்து அதுலேருந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளார எல்லா ப்ராசஸும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு கெஸ் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோடது ஜூன் மந்த்தில் தான் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் யார் யார் எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது ஆல்ரெடி நான் வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸஸ் இல்லை ஃபார்மசி அதாவது நீங்கள் டிகிரி இன் ஃபார்மசி ஆர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸஸ் முடித்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா ஹியர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸஸ் அதாவது சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து ஃபார்மசி இல்லை ஃபார்மச்சூட்டிகல் சயின்ஸஸ் இதை எழுத போகிறவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த குவிஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்துட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ஃபார் த குவிஸ் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ த்ரூ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்னோடய நம்பர் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ஃபார் த குவிஸ் இந்த குவிஸ் வந்து ஜான்வரி ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டோடு வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க சப்ஜெக்ட்னு பார்த்திங்கன்னா யூனிட் சிக்ஸ் அண்டு செவனில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய சூட்டிக்ஸ் டாபிக்ஸும் கொஞ்சம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் கூட அனாலிசிஸ் டாபிக்ஸும் கொஞ்சம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி ரெகுலராக ஃபார்மசி ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ வில் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டிதன்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வச